Audio Jungle. Hi friends, hi students, welcome, welcome, welcome back to FTA Vlog. FTA Vlog इन्दे इन्दे ते एपिसोड लेके ये वरकुम स्वागत है। इन्दे लल्ला वरुम एक्साम इड़ा में इन्दे टा रेडिया टीवी किया हुआ, अलाय। पेना अदो वाले शीट टा के आये टा नगला नगला टेबल ला, इरुन्दे रेडिया टा इरुकुम ये वीडियो कांडन दे इन्दे यार बियारी किया नला अं Cool off time anda di dalam cuti yang kalian kelakar anda di dalam ni, saya setuju dengan anda. Cuti yang kalian, anda kelakar, saya ambil abad display jadi anda, atau orang pun saya baik dengan anda. Apa macam, ada model awak sahaja beri anda video kelakar kahana. Tudar anda, anda kalau orang cuti yang kalau anda kalau kerja di dekat kampung agak sila, saya image itu kurus dengan awak sahaja baca. Anda kalau image itu awak pose di dekat cuti anda, awak cuti dengan cuti yang kalau kerja yang kalau kerja dengan. Okay. Apabila hari ini lah, anda nenggal exam itu janda. Ini video ada mana lawasan apa agam baru? Kita ni selesa, matra nenggal video ini di tolong. Karena ini lawasan apa agam? Hari ini yang ni ada janda janda. Ini ada janda janda. 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 Ada janda Anak, nama kita kali ni pada episode ini lahir, dengan mana lekuk, saya nak tulis ada. Semua orang orang nalar ini dia, ah video, semuanya kandet anda. Orang simbla ini dia, anak, saya nak semua kandet itu, dengan lekuk, perayaan, saya seram itu ada. Semua bahagian itu, satu bahagian boleh skip pun ada. Textbook ini, dengan yang orang orang ini, ada ini dia, dengan dengan lekuk, seperti mana itu cerita. Ini video kanan itu tercipta dengan satu senang dosa kerana ada mood lekuk dengan dengan video kanan ga, dengan ini korup pun ada. Karena kandet ini, dengan korup pun ada. Karena video terangkan dengan dengan, kita ambil cuma dengan magic kita itu. Ada rasa kerana itu, anak kelas lekuk yang berada. Orang kelam ini kelas kerana dengan satu tension create itu, ini yang biar dikira. Orang free itu relax itu terangkan. Semua kandet dengan dengan lekuk itu cerita. Samsi yang lebih banyak ada ini dengan kelak ada ini samsi yang lekuk dengan dengan itu pelajar alkali. WhatsApp lode cuci cuci tuan dah. Adunya kerjanya mai marbudi ni nalgie tuan dah. Aduh boleh ni mana channel ni comment box ni comment ni lode tuan ni kerjanya mai marbudi ni nalgie tuan dah. Pelan lah orang nalgie ni lah. Ia uru solid state ni support ni tuan dah. Ini kerana kita senang doh show ni. Ini kerana ni jiwat tuan ni. Itu pun nalgie uru topik ni. Jangan pernah pergi pergi nak galat. Jangan Jadi pada tujuh belas tahun, pelajaran kali itu, pelajaran itu, teacher ayah pada waktu yang sama itu, saya ini satu orang yang naik itu, istimewa dengan itu topik yang itu solid state. Asal solid state itu Kerala itu langgar orang orang mula, urut badan putih itu, ini satu channel untuk etikan kerja orang orang yang sangat dosa orang. Ini kelas itu orang terdengar macam mana ini kari ini, ini adalah. Terus kalau mana orang lari ini adalah support ini dengan kita dengan nama yang naik ini. Okay, apo ini satu cerita yang kudi, saya dengan orang orang yang kita kunci orang ini perisian kudi, kerana perisian Mumbai itu mungkin previous years ini question itu mungkin perlu dikandung dalam satu episode kudi itu dia itu. Ini yang ini ini Pada bawah anda pada entrance ini cila karya ngalor, pada entrance section ini di dalam parnya orang gurih agro unda, sahaja mau ini karya illa. Ya dah elok, tering ala ngalor support ini nalla nanti hari ke ana. Apa orang happy ada ngalor parisi lekar ngalor, satu tension ada ngalor. Ngalor orang simple ada parisi ini dia mudi. Okay, apa nama orang cody anda ke ana nama kau nongka. Adi allam kelak ya, kelatni session. Ngalor orang cody mau ada slide urut ini ngalor. Ini satu urut ini ngalor, jangan minat perpisah pada ngalor. Adun gurih kelatni session, matra ngalor parisi ini terangnya. Okay, ini nama kita cody lekuk. Solid state, 30 score and maximum. One month ago, this exam is done. You can see it. One month ago, 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 you can see it. Walau detail diet kerjanya mai terduga. Pisik kiri erda diri kita. Walau detail diet itu orang cuci tenle utaran kerjanya mai terduga. Apa nama kita cuci tenle kerja. Apa nama kita cuci? Answer all questions score one. Type pel pada cuci yang lain. Semua cuci tenle utaran kerja nama. Orang seri agi kerja ni ala. Orang score ana. Which of the following exhibit an isotropy? Glass. Rubber, Plastic, Potassium Dichromate Question number 2 How many primitive unit cells are found in Bravais lattices? Bravais lattices 
എത്ര പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുണ്ട് പതിനേഴ് പതിനാല് ഏഴ് എട്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഇൻ സി സി പി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈസ് സി സി പി അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ആറ് ഒമ്പത് നാല് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ പെഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്പേസ് ഒക്കുപ്പൈഡ് ബൈ ബി സി സി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈസ് ബി സി സി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മുഖേന എത്ര പെഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്പേസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെഴ്സൻറ്റേജ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെഴ്സൻറ്റേജ് തേർട്ടി ടു പെഴ്സൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ഫോർ പെഴ്സൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ബോത്ത് ഷോർട്ട് കി ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റും ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും രണ്ട് ഡിഫക്റ്റും കാണിച്ച് തരുന്ന ഏത് കോമ്പൗണ്ടാണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ZNS, AGCL, NaCl, AGBr. എ ജി സി എൽ എൻ എ സി എൽ എ ജി ബി ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് സിലിക്കൺ ഡോപ്പ്ഡ് വിത്ത് ബോറോണീസ് ഡാഷ് സിലിക്കൺ അകത്തേക്ക് ബോറോൺ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുക ഈ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതണം ആറ് സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും രണ്ട് വീതം സ്കോർ ലഭ്യമാകും ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഡിഫൈൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ബി എഫ് സെൻറ്റർ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഒരു സ്കോർ എഫ് സെൻറ്റർ എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളതും എഴുതുക ഒരു സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് ഓഫ് ഓർത്തോ റോംബിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഗിവ് ആക്ഷൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൽ ആംഗിൾസ് ഓർത്തോ റോംബിക് ക്രിസ്റ്റൽസിന് സാധ്യമായ ബ്രവൈസ് ലാസി ലാറ്റിസസുകൾ എഴുതുക അതിൻ്റെ ആക്ഷൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആക്ഷൽ ആംഗിളും എഴുതുക ഓർത്തോ റോംബിക്കിൻ്റെ ആക്ഷൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആക്ഷൽ ആംഗിളും എഴുതുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ വാട്ട് ഈസ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്നാൽ എന്തെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക തുടർന്ന് പ്രിമിറ്റീവ് ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തുക രണ്ട് സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ കാഡ്മിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ആഡഡ് ടു സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡ്യൂറിംഗ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ സമയത്ത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡിനകത്തേക്ക് കാഡ്മിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അത് എഴുതിയിട്ടതിൻ്റെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ ഡ്രോ ഡയഗ്രമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ വരക്കുക സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ ഡയഗ്രമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചറും വരക്കുക ഇനി പറയുന്നത് ആൻസർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് എഴുതേണ്ടത് മൂന്ന് സ്കോർ ഹൗ വിൽ യു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെക്സണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് സമയത്ത് ഹെക്സൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങും ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക മൂന്ന് സ്കോറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ വെൻ എൻ എ സി എൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഇൻ എൻ എ വാപ്പർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ കെമിസ്ട്രി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം വാപ്പറിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് എഴുതുക അത് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ആർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൽക്കലി മെറ്റൽ ഹാലൈറ്റ്സ് എന്നത് ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ള റീസൺ എഴുതുക ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ലോവർ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് കീ ഡിഫക്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഇത് കുറക്കുന്നത് ഇതിനും കാരണം എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ടു എലമെൻസ് എം ആൻഡ് എൻ ആറ്റംസ് ഓഫ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ നിയോബിയം ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഇൻ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ്സ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഓഫ് നിയോബിയം യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് മാസ് നയൻറ്റി ത്രീ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് നിയോബിയം ബി സി സി പാറ്റേണിലാണ് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഓഫ് നിയോബിയം കണ്ടുപിടിക്കണം അറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നിയോബിയം തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ത്രീ യു ഇനിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നാലാണ് സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് തരത്തും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുക നാല് സ്കോർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ് മോളിക്കുലർ സോളിഡിനെ ഫർദറായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്റ്റീവ് നാച്ചുറൽ അത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും കണ്ടക്റ്റീവ് നാച്ചുറൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് കൈൻഡ് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഓരോന്ന് വിധം എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക അതിൽ ബി പാർട്ട് കൂടിയുണ്ട് ഗിവ് റീസൺ ഫോർ കണ്ടക്റ്റീവ് നാച്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണ്ടക്ടർ ആവുന്നതെന്നുള്ള റീസൺ കൂടി എഴുതുക ആ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദ്യങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടു കൂൾ ഓഫ് ടൈം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെമ്പി നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈ എൻ്റെ ഈ സംസാരം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അറിയാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാരണം വളരെ വൃത്തിയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് കണ്ടന്റ് ഞാൻ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരാഴ്ചയോളം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സമയവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈദ് ഇക്വേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഡയഗ്രാം ഏത് ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇക്വേഷനോ എക്സാമ്പിളോ ഡയഗ്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് അറിയുമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന് ഒന്നുകൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ആൻസറിന് പൂർണ്ണമായ മാർക്ക് ഇടാൻ അധ്യാപകരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ആൻസർ അഥവാ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇക്വേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക ഈ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷനോ എക്സാമ്പിളോ ഡയഗ്രോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കുക അതുപോലെ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഒന്ന് വായിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ ചില കുട്ടികൾ ആൻസർ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് ആൻസർ എഴുതി മുൻ കുറേ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും പരീക്ഷ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പോയിന്റ് കടന്നു വരിക അപ്പോൾ അത് കുറേ അങ്ങ് എത്തിയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാം ആൻസർ പേപ്പർ ഇവാലുവേറ്റ് അധ്യാപകൻ ആദ്യ ഭാഗം മാത്രം വായിച്ച് നോക്കുകയും അവസാന ഭാഗം ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും അപ്പോൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവസാന ഭാഗമാണ് ആൻസർ പോയിന്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ പേപ്പർ കണ്ടമാനം വെട്ടിയും തിരുത്തിയും എഴുതാവുന്ന ശീലം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അതുപോലെ അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക അറിയാത്ത പിന്നെ കുറച്ച് സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അവസാനം എഴുതുക ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നാല് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിൽ നാലെണ്ണം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗം അവസാന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണോ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് അവസാന ഭാഗം എഴുതിയാൽ പോലും അതാണ് കൂടുതൽ ശരി എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യാതൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം മാത്രം എഴുതി പോവുക കാരണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഓപ്ഷനും എഴുതി എഴുതി പോകുമ്പോഴേക്കും അവസാനത്തെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞ എണ്ണം മാത്രം എഴുതി വെക്കുക അവസാനം തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള കൂടി എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നല്ലതാണ് അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ ശീലിക്കുന്
സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയക്കണം അതിനുശേഷം വേണ്ടി നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഉത്തരം ശരിയാണോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അതാണ് ശരിയായ രീതി അല്ലാതെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടോ കുറേ നോട്ട് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ടോ ആൻസർ എഴുതി വൃത്തിയാക്കി ഭംഗിയിൽ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത് തീർച്ചയായും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്ലാസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങിക്കോളൂ ആ ചോദ്യമുള്ള ഭാഗം ആ സ്ലൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചോദ്യം എഴുതുക ഉത്തരം എഴുതുക ചോദ്യം എഴുതുക ഉത്തരം എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതി തുടങ്ങിക്കോളൂ ഓക്കെ ബൈ ബായ്